¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Cable Noticias a través de las pantallas de Canal 2 de San Antonio y Damián. Hacemos un repaso a las principales informaciones de la jornada. Un plan preventivo implementará carabineros de la prefectura de San Antonio a partir de las 16 horas de este viernes en las diferentes rutas de salida de la provincia, al ponerse punto final al primer mes de vacaciones. Se estima que más de 30.000 vehículos abandonarán el territorio, mientras que una cifra similar llegará a la zona para dar inicio a su periodo de vacaciones. Detalles del procedimiento que aplicará la institución policial en el siguiente informe de Álvaro Espinosa. Buenas tardes, se estima que entre 25 y 30 mil vehículos podrían abandonar la provincia de San Antonio a partir de la jornada de este día viernes. Esto con motivo del término del primer mes de las vacaciones año 2014. Para conocer justamente del comportamiento particularmente de los conductores y cómo va a enfrentar carabineros este procedimiento, es que estamos con el capitán Salvador Flores. Capitán, muchas gracias por atendernos. Eh, Pasemos primero a, a lo que estábamos eh, consultándonos eh, respecto del comportamiento de los conductores al interior de la provincia de San Antonio durante todo este mes. Así efectivamente, como tú bien lo dices, eh, nosotros como carabineros podemos hacer una evaluación positiva, lo que es el primer mes, ¿no es cierto?, de esta época estival. Y es de esta manera, ¿no es cierto?, que hemos bajado eh, significativamente respecto a algunas cifras negativas que manteníamos, como de igual forma algunos delitos que se cometen acá dentro de la provincia. Para mañana, ¿no es cierto?, eh, evidentemente se espera, ¿no es cierto?, el retorno de bastante gente, alrededor de 20.000 o 30.000 personas en dirección a Santiago y, ¿no es cierto?, el recambio veraneante, como lo llamamos nosotros, para el mes de febrero, que va a ser un mes bastante complicado en ese sentido. Esto va a significar entonces que Carabineros va a tener que salir a las carreteras y, como lo ha hecho ya durante todo el verano, haciendo controles eh, eh, al interior de la provincia. Así es, por supuesto, nosotros como Carabineros tenemos los servicios preventivos ya desplegados, ¿no es cierto?, a contar del día de mañana, una hora determinada, Carabineros va a realizar esos controles, sobre todo, las vías, en las vías eh, principales, ¿no es cierto? Llámese ruta 78, ¿no es cierto? La ruta que converge hacia el camino lo, lo, lo San Juan, que converge, ¿no es cierto?, hacia Santo Domingo, que son nuestros balnearios. Y de esta manera, ¿no es cierto?, hacer una labor preventiva en primera instancia con la gente que concurre al balneario. Cabe recordar, ¿no es cierto?, y hacerle presente a la gente que la conducción la tiene que realizar con las medidas de seguridad que corresponden, ¿no es cierto? Ojalá descansado, organizar su viaje con las condiciones mecánicas que el vehículo, ¿no es cierto?, lo requiere, para de esta manera tener un, un buen destino como hay acá en San Antonio. Capitán, hemos observado en algunos puntos de la carretera muchos vehículos que han quedado, ¿no? que han quedado en pana. Esto, eh, justamente, usted hablaba de las revisiones, eh, tanto de neumáticos, eh, del motor, es eh, muy importante esto para evitar justamente eh, que se produzcan atochamientos, particularmente en la carretera, ante la masiva cantidad de personas que van a regresar. Es fundamental, es parte del viaje, ¿no es cierto?, es parte de las vacaciones que tiene que tener cada familia, en el sentido de hacer la revisión de su vehículo, no sobrecargar los vehículos de manera, ¿no es cierto?, eh, de, en gran cantidad, y para que de esa forma, como te digo, realice eh, unas buenas vacaciones o dé inicio a, un, a unas buenas vacaciones. Ahora, eh, así como se va gente, también va a llegar, porque algunos inician sus vacaciones, sé cuáles son las recomendaciones para aquellas personas que van a ingresar en las próximas horas a nuestra provincia de San Antonio. Evidentemente, ¿no es cierto?, la gente que va a ingresar acá a, San, a, a la provincia de San Antonio eh, tiene que hacerlo eh, en las condiciones físicas, evidentemente no conducir eh, una vez que haya, ¿no es cierto?, bebido, ingerido alcohol. Eh, se van a, como te digo, se van a, a mantener los controles preventivos, tanto de día, de noche, evidentemente. Generamos, ¿no es cierto?, controles con las patrullas cero alcohol, ¿no es cierto?, que están acá en la provincia y de alguna manera se mantiene esa tónica y evidentemente no, no somos la excepción acá en la provincia. Afortunadamente, gracias a estos controles, eh, parece que los conductores han, han tomado mayor conciencia, capitán. Tratamos de generar conciencia, ¿no es cierto?, lo que es la ciudadanía, pero va directamente, eh, va directamente la actitud que tengan ellos referente a la responsabilidad que tienen con ellos mismos y con su familia, ¿no es cierto?, en un momento determinado. El capitán Salvador Flores de la comisaría de San Antonio que nos ha entregado entonces los antecedentes respecto de esta planificación que ha hecho Carabineros a partir de las 4 de la tarde de este día viernes se va a implementar entonces este plan especial eh, con eh, controles eh, particularmente en la carretera lo decía en la autopista del Sol Ruta 78 así como también en las carreteras interiores de la provincia de San Antonio en donde también hay controles exhaustivos por parte de funcionarios policiales eh, para primero conocer el estado del vehículo 
vehículo y si el vehículo se encuentra en absolutas condiciones eh, para poder ser conducido a cualquier punto de nuestro territorio. Y por otra parte también van a haber controles en los accesos o la salida desde la comuna de Santo Domingo vía la eh, pista de San Juan. Es por ello entonces que la recomendación por parte de carabineros es tal como lo decía el capitán Salvador Flores, a revisar la máquina, eh, el motor y todos los eh, elementos eh, que sean necesarios, eh, hacer una buena carga justamente de las maletas y de todos los bultos eh, que se regresan justamente con las personas y por otra parte también hacerlo a una velocidad razonable dada la cantidad de personas y vehículos que van a regresar este fin de semana entonces al término del primer mes de las vacaciones de verano 2014. De esto, por cierto, que vamos a estar muy pendientes ya que es una campaña importante que está desarrollando Carabineros. De momento volvemos a los estudios. Buenas tardes.